ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பை இண்டக்ஷன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை நியூ வீடியோஸ் இந்த வீடியோக்கு ஒரு பெரிய தம்ஸ் அப் கொடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ரிப்ளை டு ஆல் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து சார்ஜிங் பை இண்டக்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்ட் த்ரீ ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் வந்து சார்ஜிங் பை ரப்பிங் பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குற மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சார்ஜிங் ஒரு எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் பை இண்டக்ஷன் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா இம்பார்ட்டிங் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் வித்வுட் லூசிங் இட்ஸ் ஓன் சார்ஜஸ் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ராடை ஏதோ ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அதை வச்சு அன்சார்ஜடாக இருக்க பாடிக்கு சார்ஜ் கொடுப்போம் ஆனால் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரப்பிங் மாதிரி வந்து ரப் பண்ண போகிறதில்ல கிட்ட கொண்டு போய் சார்ஜை இன்ட்யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது என்ன பண்ணும் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜஸ் இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஈக்குவலாக இருக்கும் சார்ஜஸ் ஒரு இது ப்ளஸ்னால் இன்னொரு இது மைனஸ் இருக்கும் ஆனால் வந்து டச் பண்ணாமல் ரப் பண்ணாமல் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெண்டு ஸ்பியர் எடுத்திருக்கேன் ஸ்பியர் ஏ பி டூ மெட்டாலிக் ஸ்பியர்ஸ் ரெண்டும் என்ன இருக்குது இன் கான்டாக்ட் இருக்குது இது என்னதுன்னா இன்சுலேட்டிங் சர்ஃபேஸ் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் டூ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ராட் கொண்டு வரணும் நான் இங்கே வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் ராட் கொண்டு வரேன் இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் இது வந்து நான் கான்டாக்ட்லே கொண்டு போகல ஏதோ கொண்டு போகிறேன் ஆனால் டச் பண்ணுறதில்ல கரெக்டாக ஸோ இது அந்த ராடை வந்து இது பக்கத்தில் கொண்டு வரும் ஆனால் வந்து டச் பண்ணலை இது பாசிட்டிவ்னால் என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் வந் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே இந்த சைடு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகும் ஏன் பாசிட்டிவ்க்கு வந்து ஆப்போசிட் சார்ஜ் நெகட்டிவ் தானே ஸோ அன்லைக் சார்ஜஸ் தான் வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் ராடுன்ஸ்னால் என்ன ஆகும் இந்த அன்சார்ஜராக இருந்துச்சு இல்லை அன்சார்ஜ்னால் என்ன இதுக்குள்ளே பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு நெகட்டிவாக இருந்துச்சு ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் நியூட்ரலாக இருந்துச்சு இப்போது இந்த ராடு கொண்டு வந்தனா நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சைடு வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிடுச்சு இது நெகட்டிவ்னால் இங்கே என்ன இருக்கும் இங்கே பாசிட்டிவ் கரெக்டாக இங்கே பாசிட்டிவ்னால் இங்கே திருப்பியும் நெகட்டிவ் ஸோ திருப்பி வந்து இங்கே பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் வரும் ஸோ ஏ பிகம்ஸ் எக்ஸசிவ்லி நெகட்டிவ் ஸோ ஏ என்ன ஆகிடுது நிறைய வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜஸாக மாறிடுது பி என்ன ஆகுது எக்ஸசிவ்லி பாசிட்டிவ் சார்ஜஸாக மாறிடுது ஓகே ஸோ எப்படி இது நடக்கும் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்துச்சா ராட் கொண்டு வந்தேனா ஸோ இந்த ஸ்பியர் ஏக்குள்ளே இருந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீனால் வந்து சும்மா இப்போ இது தான் ஆட்டம் அப்படின்னா இந்த வெளியில் ஆர்பிட்டில் இருந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து லெஃப்ட் சைடுக்கு வருது லெஃப்ட் சைட்னால் இந்த சைடுக்கு ஸோ எலக்ட்ரான்ஸோட சார்ஜ் என்னது நெகட்டிவ் ஸோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து இங்கே அக்யூமுலேட் ஆகிடுது அதனால தான் ஏ வந்து நெகட்டிவாக மாறிடுது அப்புறம் என்ன ஆகுது ஃப்ரீ ப்ளஸ் சார்ஜ் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் வந்து ரைட் ஆஃப் ஏக்கு அக்யூமுலேட் ஆயிருமா ஸோ இங்கே பாசிட்டிவ்னால் திருப்பி இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே நெகட்டிவ்னா இங்கே பாசிட்டிவ் ஸோ என்ன ஆகுது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிடுது டு த ரைட் ஆஃப் பி ஓகே இதெல்லாம் நடந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுன்னா ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிரும் கொஞ்ச நேரத்துல ஈக்லிபிரியம் ரீச் ஆயிரும் இப்போ என்ன கொஸ்டின்னா இப்போ இந்த ஸ்பியர் ஏல இருந்து எல்லா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கிட்டு வந்துருமா இல்லை ஒன்லி ஃபியூ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும்தான் வருமா அப்படிங்கிறதுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆன்சர் சொல்லுங்க ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம் ராடு கொண்டு வரும் ஏ கோட லெஃப்ட் சைடு எல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆயிடுது பியோட ரைட் சைடு எல்லாமே பாசிட்டிவ் ஆயிடுது ஏவோட லெஃப்ட் சைடு எல்லாமே வந்து நெகட்டிவ் ஆயிடுது நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுறோம் இதே தான் ஆனால் ஏவும் பியும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிக்கு செப்பரேட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் செப்பரேட் த ஸ்பியர்ஸ் பை டிஸ்டன்ஸ் டி ஒரு டிஸ்டன்ஸ் டிக்கு அதை செப்பரேட் பண்ணிடுறோம் நாலாவது ஸ்டெப் இந்த ராடை எடுத்துடுறோம் ஸோ ராடை எடுத்துட்டோன்னா என்ன வரும் ஏ வந்து டோட்டலி நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் ஏன்னா இங்கேருந்து லெஃப்ட் சைடில் இருந்தெல்லாம் ஃபுல்லாக டோட்டலாக வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் ஈக்குவல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆ
பாசிட்டிவ்னா இந்த பாசிட்டிவ் ரொம்ப தள்ளி இருக்கும் நெகட்டிவ் எங்கே இருக்கு ரொம்ப கிட்டவே இருக்கும் ஓகே ஏன் இது நடக்குது அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஓவர் வைஸ் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்க அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸோட பவர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டுக்கான ரிப்பல்ஷனோட ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா இது பாசிட்டிவாக இருக்கவும் இது எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாத்தையும் இதோட வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் அக்யூமுலேட் ஆகிருக்குது ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது சார்ஜஸ் ஆஃப் த ஸ்பியர் ஆர் புல் டுவர்ட்ஸ் த ராட் அப்போ இந்த ஸ்பியரில் இந்த சார்ஜஸ்லாம் என்ன ஆகுது புல் ஆகுது சின்ஸ் இது ஒரு பாசிட்டிவ் அந்த ராடாக இருக்கவும் இங்கே நெகட்டிவ்லாம் வந்து அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு ஸோ இவ்வளோதான் வந்து சார்ஜிங் பை இண்டக்ஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுத்த டாபிக் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்ப்போம் ஸ்டில் தென் ஸ்டேட